，白起差一步就赢了。可惜啊，再也没有人走出这一步。原来如此，王爷，开宴吉时已到。嗯，夫人也爱棋。明日是你我大婚之日，等婚后，本王日日与你下棋，可好？听王爷的。义父，请坐。前些日子，本王身体不适，在床上躺了些时日。有人树倒猢狲散，另投了新主。但是本王。仍愿意跟他们喝一杯祭酒。恭贺我们王千秋。千秋，诸位请坐。今日，本王还有一件大事情要宣布。众所周知。怀王待我宛如兄长，可惜怀王府遭了劫难，怀王郁郁难事，英年早逝。他的女儿清雀则寄养在我的府上，而他就是我新入府的小夫人雀儿。怀王早就托孤于我。而雀儿，又念我的恩义，此乃义孝两全，美谈一桩。诸位，可有异议？呃，不可，不可，不可。义父，吉时已到，该开宴了。不急，等我们的好儿婿也回来，我们再开宴。此等大事。怎能没有他的见证？夫人觉得如何呀？雀儿听王爷的。王妃，元神一年礼。是从什么时候发现的？见你第一次的时候，我费了那么大的力气，才把你从这些是非中推开。没想到你又回来了。等我们赢了，我会把欠你的都还给你。你们中了同心蛊，此蛊无解，一旦中下，终须有一人殒命。想必他已经做好了赴死的决心了。我走之后，就让他陪着你。
欢，只要你敢来，今夜就是你的死期。今夜注定是一场死局，刘欢哥哥，千万别打扰。这，这，就是一场死局。我也要被你杀出重围。给了他，一切就都白费了。我答应过要带你走，上一次我失言，你已经恨了我那么久，这一次我一定要带你离开。<笑>你果然没有失意，你还不知道吧？你的孩子没了，他为了博取我的信任，自愿喝下了堕胎药。我把玉珏给你，你把它还我时光提醒，都是注定，立下就该结。